How to buy token or asset in KuCoin. This is how to buy Kai using USDT. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. So from previous video, pinakita na natin kung paano mag-register dito sa KuCoin and also paano rin mag-deposit. Actually, for deposit, maraming options dito and i-expire pa natin yan sa mga succeeding videos. But for now, since meron ng laman yung KuCoin natin or nakapag-deposit na tayo dito sa KuCoin cryptocurrency na exchange, let's proceed and bilhin na tayo ng token which is yung Kai nga. Actually, may purpose ako kung bakit kailangan ko or gusto ko bumili ng Kai. And possible matouch pa natin yan sa mga succeeding videos. Let's see. But for now, kung ang gusto nyo, is bumili ng token dito sa KuCoin and meron kayong available na USDT sa account ninyo. Fit tong tutorial to para sa inyo. Pero kung ibang cryptocurrency naman ang meron kayo, like hindi siya USDT, check nyo na din tong tutorial na to and see kung applicable tong step-by-step -step guide na ipapakita namin sa inyo. So una po na tayo sa main account and click ko tong transfer. Meron ako 150 na USDT. Ito yung transfer ko from main account to trading account, USDT, Tether, and then yung amount. So, lagay ko dito is 30. Hindi ko nilagay lahat ng available USDT ko. So, confirm natin to Successful na. So, nabawasan na to Dapat napunta na to sa trading account natin. So, nasa main account tayo. Di pa tayo ng trading account. Ibig sabihin, ready na tayo mag-trade. Ipagpapalit na natin tong 30 USDT to Kai. So, currently, meron akong 30 USDT nga dito. And then, search ko yung Kai. Zero pa siya. Ang goal natin is makapagpalit tayo ng USDT to Kai. So, ang gawin natin dito is trade. So, Kai, USDT yung piliin natin dito. And ito na, actually sa part na to, hindi natin i-discuss in details itong mga to Possible sa ibang videos, pag-usapan natin or walkthrough tayo dito. Pero dito tayo mag-focus dito sa bandang baba. Dapat nasa market price tayo. Ang ibig sabihin niyan, kung magkano yung price ngayon, i-execute yung order. Regardless kung magkano man yan. Dito kasi sa limit, kung mapansin nyo meron itong price ng USDT na na-execute na mga order or buy. Ngayon, pag nag-set ka ng specific na price, like nag-limit ka ng ganitong price, doon lang ma-execute yung order. So, yun yung catch doon. Let's say, umabot pa ng matagal, hindi agad na-reach yung price na sinet mo rito. Ganon din katagal, hihintayan bago ma-execute nga yung order mo. So, ngayon, ang bala kong ipambili ng USDT papuntang Kai is nasa 30 USDT. Actually, ginamit ko yung calculator ng coin market cap Kung nandito ka sa website na to para mapunta sa converter or calculator, dito sa products, click mo lang tong converter and mapupunta ka dito. And palitan ko to ng Kai. Ito siya. Ang goal ko kasi is magkaroon ng 500 na Kai. So, dito, palitan ko to ng USDT. So, click ko tong Tether USDT. So, 500 Kai is equivalent to 25. However, may charges pa kasing involved. So, yun yung i-consider ninyo. So, ipapatong ko yun dito sa actual na value ng assets na gusto ko talaga makuha. So, kung 500 yung gusto ko, idagdag ko rito yung possible charges na nakita ko. And then, ito siya. 525 Kai is equivalent to 26.5 USDT. So, itong 26.5 i-round off ko na. So, gagawin ko na siyang 30 USDT ipamibili ko. So, pag ginawa ko yon balik na rin natin to. USDT. Ito, gawin natin tong Kai. Tapos, syempre, 30 USDT. So, ilang Kai yung meron? So, 592 Kai for 30 USDT. So, proceed tayo. Balik tayo dito. And, lagay ko rito is 30 USDT. So, nagkaroon tayo ng error kasi di ba saktong 30 USDT yung tinransfer ko pero hindi yata pwede magamit lahat ng yon based sa nakalagay dito 29.97. So, pag pinaltok ito ng 29.97, nawawala naman yung error. However, hindi pa tayo makakapag-proceed dito. Kung makapansin niya, merong please set trading password. So, gawin muna natin to bago tayo makapag-proceed kasi wala akong maklik na kahit anong button dito eh. So, there's no next, there's no trade na button. Instead, set trading password. So, required to para makapag-trade dito sa KuCoin. Kung makikipagpalitan tayo ng cryptocurrency to token, yun muna yung kailangan gawin. So, click ko tong please set trading password and send code tayo sa email natin. So, sent na raw. Open ko yung email ko. And ito siya. And ito yung code. So, copy ko yan. Paste ko dito. Merong time limit dito, by the way. And dito, click natin yung okay understand. Sinabi rito na isa to sa mga bagong security measure na in-implement, lalo dito sa 2.0 platform ni KuCoin. Take note lang na yung trading password is not 2FA code. 
So, click ko tong okay understand. So, trading password. So, every time mag-trade tayo, ito yung i-enter nating password. Para tong passcode or PIN code na ginagawa natin sa ATM. Like, hindi siya nagpapalit-palit, hindi siya nagbabago-bago, unlike sa 2FA. For this one, kailangan hindi natin makalimutan kung ano yung trading password na ilalagay natin dito. So, mag-enter ako dito ng 6-digit code na gusto ko. So, click ito ang confirm. And ito pa yung iba't ibang security measures or settings na pwede natin i-set up dito sa KuCoin. Pero gagawin natin yung sa mga succeeding videos. Importante na ma-set up natin itong security na to, Lalo kung marami na tayong balance or laman dito sa cryptocurrency exchange natin. So, balik tayo dito sa KuCoin. And then, oops, dapat pala sa trading account. So, yung pera natin is nasa USDT pa rin. Walang laman yung kai kasi nga hindi na-execute yung order kanina. Ulitin natin. So, trading account. Search ko yung kai Ito yung goal ko na makuha. Trade tayo dito. And then, kai USDT ang piliin natin. Yun yung pagpapalitin natin na assets. And dito, i-enter pala natin yung code na ginawa natin kanina. And this time, kanina wala to. Ngayon, pwede na tayong mag-buy ng kai so, market price tayo. Ibig sabihin, gusto ko na ma-execute yung order as soon as possible. And click ko tong 100%. Ibig sabihin, lahat ng available na pwede kong ipambili na USDT, ilagay mo dito. Kung 75% siya, ito siya. 50% ito. 25% ito. Pero still, pwede ka pa rin mag-customize. Like, ganyan. Pwede rin naman. Again, yung amount na nandito is kung ano lang yung nasa trading account mo. Yung nasa main account mo, hindi mo yun pwede ipang palit. Unless, ilipat mo ngayon sa trading account mo. So, 100% ko to Kung mapapansin nyo, hindi nalagay lahat. 30 USDT yung meron ako, pero naging 29.97. Possible ito yung room for or allowance for siguro may fees or other involved na charges kapag mag-trade dito. So, proceed na tayo and click Buy Kai. And you have placed your order successfully. So, balik tayo sa assets and then trading account tayo. So, ito na. Meron na tayong kai. Yung USDT ko, kanina 30 USDT to. Ngayon may natirang ganitong amount. Napakaliit. So, it looks like hindi to napunta sa charges. Hindi ko sure kasi nandito pa siya. And dito, naging 29.67 siya. Kanina ang tin-transfer natin is 29.97. So, possible yung nawalang amount like 0.30 na USDT. Yun yung naging charges for the transfer na ginawa natin from USDT to Kai. Ngayon, ibabalik ko to sa main account ko. Kasi nasa trading account to eh. Hindi ko naman to ipagpapalit ngayon. Gusto ko na sa main account siya para just in case na kailangan ko siyang gamitin, i-access ko siya sa main account. And anytime, pwede ko naman siyang ilipat sa trading account ko. So, transfer tayo. And by the way, punta mo na ako ng main account ko. Pakita ko lang na walang laman yung kai. So, zero talaga siya. So, balik na trading. Transfer. And then, dito sa amount, pwede kang maglagay ng gusto mong amount. Pero, pwede mong i-click to para makuha mo lahat ng value nito dito. So, click ko na yung confirm. And successful na. Balik tayo sa main account. Andito na siya. Imbis na zero, naging 580 na siya. So, balik tayo sa trading account. Confirm lang natin na nawala na siya dito. Zero na tong, kaya na to. Andito na siya sa main account. So, ganun yung gagawin nyo kapag mag-trade kayo dito sa KuCoin or ipagpapalit nyo yung cryptocurrency nyo sa token. Like, for this example, USDT to Kai. Nasa main account, ipat sa trading account. And then, i-trade nyo siya. Make sure na na-setup nyo na yung trading password nyo. And, sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And, kung may questions kayo or topics na tingin nyo pwede namin i-share or ituro online, please let us know by providing a comment below. And, ito pa yung ibang mga tutorials about KuCoin. And also about other cryptocurrency, you may check this. I hope na makatulong. And this is Lou from Invest Library. We invest, we share, you decide. See you sa next video. Bye-bye!